uh, week we are focusing on the subject manama yaka prarthana chanam gurinchi cheppukodam anedi idu padava bhagam praise god amen god is keep on pouring his word so that we understand the calling of every christian దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే దేవుడు ప్రార్థన గురించి మనకు బాగా తెలియపరుస్తున్నాడు విశ్వాస యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఏ విధంగా సహాయకుడై ఉన్నాడు యొక్క ప్రార్థనలో Without the leading of the Holy Spirit, our prayer would be very carnal or fleshly. If the Holy Spirit is not able to lead us, we will not be able to lead us to the Holy Spirit. We saw in Ephesians 6, 18, pray in the Spirit at all times with every kind of prayer and petition. We will not be able to lead us to the Holy Spirit at all times with every kind of prayer and petition. Amen. 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 pray in the spirit right which means that we need to have the spirit of god taking over our spiritual life and in that we have to pray all the time manavaga aatma prarthinchali parishuddhaatma prarthinchali kabatti aa aatma prarthinchina valla aa aatma sahayam toti aa ka vaatavaranamlo mana eppudu untam without without the spirit of god we will not be praying according to the will of god దేవుని ఆత్మ లేనిదే మనము ఆయన చిత్త ప్రకారంగా ప్రార్థించలేము సో గాడ్ హస్ అ విల్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ దెన్ బైబుల్ సేస్ వి ఆల్సో సా ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద వీక్ దట్ వి హావ్ టు ప్రే అకార్డింగ్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హూ ఇస్ ద వన్ హూస్ రివీలింగ్ గాడ్స్ విల్ ఇట్ ఇస్ గాడ్ స్పిరిట్ అక మనం చూసినాము దేవుని యొక్క ఒక చిత్తము మనకి దేవుడు ఎలా తెలియపరుస్తాడు అంటే ఆ ప్రకారంగా ప్రార్థించడానికి ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు ఆమెన్ and we also see in romans 8:26 uh likewise spirit also helps in our weaknesses that we do not know what we should pray for as we ought but the spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered and it also says at the next verse that because he makes intercession for the saints according to the will of god so we see here that the spirit of god is so important in our prayer life we we have to grow in 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 our walk with god in our prayer life we need the help of the holy spirit you know atavale aathmaya mana balayantham chuchi sahayam cheyichunadu ela ayaga mana vittamuga ela ga prarthana cheyalo manaku teliyadu gaani ucchanempa sakyamu gaani moolugalato aathma thane mana pakshamna vignapanam cheyichunadu manu prarthinchali ante ayana yokka vaakyam thone ayana yokka aathma thoti rendu konnapude ayana ishtam prakare ela prarthinchalo telustundi so we understand one thing very clear that is without the spirit of god our prayer is empty mana okisha maharthame indi anekante devudu yaka aatma sahayam ledhe mana yaka prarthalanni kuda shunyam it will be vain it will be without any meaning mana yaka prarthalaki elanti artham anedi undadu it will be a religious prayer like pharisees who went on the street corners and with long robes they were just praying and there was like absolutely no result because there is no spirit of god involved in it manaka prarthalu yaka aatma sahayam lekku thela unte ante aa yaka parisheena vale untayi vaara yaka veedullo unte aa goppa aa vasthalu thodi vaaru bahirangaga prarthistharu matparanga kaani ye maatram aatma sahayam theesukoru so today we are looking into this uh, uh, series and today the subject or the title is hindrances for effective prayer ఈ రోజు మనం దేని గురించి చర్చించుకోబోతున్నామంటే ఒక మంచి ప్రభావితమైన ప్రార్థనకి వచ్చే అడ్డంకులు ఏంటి అని చూస్తున్నాం అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ది హిండ్రెన్స్ దట్ వి గోట్ టు లుక్ ఇంటు ఇస్ నాట్ జస్ట్ హిండ్రెన్స్ ఫర్ आवर प्रेयर లైఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ది వే దట్ వి థింక్ ది వే దట్ వి వాక్ ది వే దట్ వి డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ ది వే దట్ వి హావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి హిండర్డ్ బికాజ్ ఆఫ్ ది హిండ్రెన్స్ దట్ వి గోట్ టు లుక్ ఇంటు టుడే మనము యొక్క ప్రార్థన కలిగే ఆటంకాలు మాత్రమే కాదు గాని ఈ యొక్క ఆటంకాలు ప్రార్థనకు మాత్రమే కాదు మన యొక్క విశ్వాస ప్రయాణంలో దేవుని మీద ఆధారపడటానికి మనం జీవించడానికి ఆయన మీద ఆయన సహవాసంలోను మన యొక్క వారి జీవితంలో ప్రతి విధముగా మనకి ఆటంకాలుగా ఉంటాయి వాటి గురించి ఈ రోజు మనం చర్చించుకుందాం దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ వెన్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ యు విల్ నో వై వి ఆర్ డిఫరెంట్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వి ఆర్ వెన్ వి ఆర్ వాకింగ్ ఆర్ life or walking in the in the way of god and we are hit with lot of 
uh, distractions and hindrances and you really understand the subject, you will be able to unlock that, okay, this is the problem and I really want to set this right in my life. the spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him but you know him for he dwells with you and will be in you so it is talking about the spirit of God that all the children of God are received it have received it when we accepted Christ we have received the spirit of God in us but somebody else is not receiving it. Who's that? If you have a problem, you can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. Receiving it. Okay. Now, we are receiving it. Okay. Now, world is having something. Let's read 1 Corinthians 2 12. 1 Corinthians 2 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God. So the world is receiving a spirit, we have received a spirit. Amen. Manamu, Devani Atmanu Pandukuni and Armayana. I think a local law and a country who are good of Atmundi, Pandukuna, I think a day, Loki Atma, Loka Atma, Devani Samanakan Pandukuni. Amen. So this is very important. There is only fight between these two. Okay, forget about all other distractions. All these things will ultimately culminate to one thing called spirit of the world. There is something called spirit of the world. By default, a man who is born, a man or woman born in this world will get that spirit. By default. By default, they get that spirit. And then God saves us and then he gives us the spirit of God. Amen. So, the system, so the spirit of world has built a system. This is the way a man should think. This is the way that he has to do things in life. And the spirit of God has a system. The system which is God's kingdom and then this is the, the kingdom of darkness, the kingdom of the enemy. So for that to empower, it's like an engine. The spirit of the world will keep pumping that system, making it to continue to work and well oiled. And for that it requires the spirit of the world. Right? 
whether you should read the word or watch a television program. Right? These two spirits keep pumping our mind and to whom we yield, to whom we allow, to that we obey. మనము <laughs> దేనికి ఏ ఆత్మకి మనము విజయం చూపిస్తామో అటువైపుగా మనం అడుగులు వేస్తాం ఆమెన్ అండ్ ది సేమ్ వే ది డిమోనిక్ రెల్ వర్క్స్ త్రూ దిస్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆర్ ఆర్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యొక్క అపవిత్రత్వం సంబంధించినవి ఈ యొక్క ఈ లోకానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపించుకోవడం కోసం పని చేస్తూ ఉంటాయి సో గాడ్ వాంట్ టు సెండ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు డెలివర్ పీపుల్ అండ్ ది ఎనిమీ వాంట్స్ టు సెండ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఆర్ ది డిమన్స్ to captivate people and to arrest them and to make them slaves devanayaka parishuddhaatma mana meediki vachi yaka cheekatlo unna varaki veluguloki nadipinchadaniki chustu unte yaka apavadi kuda tana yaka duravanu pampinchi velugulo unna varanni cheekatloki raavatanu chustu unnadu let's look into this portion in luke 11 how beautifully this is happening in the ministry of jesus luke 11:14 continue to read from luke 11:14 um to 20 వేరుపడిన <laughs> ప్రతి రాజ్యమును పాడైపోవు తనకు తానే విరోధమైన ఇల్లు కూలిపోవు సాతానను తనకు వ్యతిరేకముగా తానే వేరుపడిన ఎడల వాని రాజ్యం ఎలాగు విరుచులు నేనే బయల్దెమ్మల వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నానని మీరు చెప్పుచున్నారే నేను బయల్దెమ్మల వలన దయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్న ఎడల మీ కుమారులు ఎవరి వలన వెళ్ళగొట్టుచున్నారు అందుచేత వారే మీకు తీర్పరులై ఉండు అయితే నేను దేవుని వేలితో దయ్యములను <laughs> every kingdom 17th verse every kingdom divided against itself is brought to desolation and a house divided against a house falls so he's saying if the enemy is divided against himself and he's casting out demons with other demons then his kingdom will not stand his kingdom is going to be gone because like you are like in a, in a family if a husband and wife fights right the the family shattered gone right they are supposed to work together to build the family in the same way small demon or bigger demon or medium level demon whatever it is they are all supposed to work together to build his kingdom satanic kingdom and jesus is reasoning clearly hey that cannot work like that a satan will not stand against his own powers right it will not work like that but there is another power there is another kingdom working against that kingdom but he saying that through the finger of god which is the which is nothing but the holy spirit he is saying that through the finger of god i am casting out demons which means that there is another kingdom which is working against the satanic kingdom and through that the demons are going out if that happens then the kingdom of god is established so kingdom of satan that's what he said right 17 verse right kingdom divided against himself brought to desolation so his kingdom will not stand and if i am casting out demons with the finger of god then the kingdom of god is established so there is a fight that is continuously happening 
the people who are caught up by the spirit of the world god is saying they are sons of disobedience they do not follow me they do not follow righteousness they do not follow justice right all the crooked politicians all the crooked judges all the drug trafficking mafias all the sex trafficking mafias all the child abusers all the people who are selling or aborting the child and taking their parts to sell for for whatever reasons all those spirit all those are controlled by one spirit spirit of the world not different different spirit they are all caught up by one spirit that is spirit of the world which want to ultimately destroy the human kind god is saying this is against me this this is not the way i created human kind this is not the way i want the ch- ch- people to live i want people to love care for each other walk in justice and holiness walk in righteousness that's the spirit of the kingdom of god right this one is absolutely against of god's kingdom ఇక ప్రపంచ ధర్మాన్ని కనుక చూసినట్లయితే మనము ఒక ఈ ప్రకటనే ఒక లేదా మొట్టమొదటి నుండి ఒక అవినీతి పొందినటువంటి రాజకీయ నాయకులు అలాగే ఆ యొక్క అవినీతి పొందినటువంటి ఆ యొక్క న్యాయాధిపతులు అలాగే అనేక ఒక ఆ ప్రపంచాన్ని పాడు చేసి యుద్ధం పాడు చేసిన మాదక ద్రవ్యాలు అలాగే అనేక మందిని ఆ యొక్క విచార కోపంలోకి దింపుతున్నటువంటి ఒక గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఒక చిన్న పిల్లలను కూడా అవమాన పరిస్థితి చిన్న పిల్లలను కూడా వారిని ఆ యొక్క అకృత్యాలకి పాల్పు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నిటికి కూడా ఒకే ఒకడు ఆ యొక్క అధిపతిగా ఉన్నాడు అది సాతాను వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆత్మ వీరిలో పని చేస్తూ ఒక దేవుడు చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే దీనికి కాదు నేను యొక్క మనుషులను చేసింది యొక్క సృష్టిని చేసింది ఇది ఖచ్చితంగా నాకు వ్యతిరేకం దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇలాంటి జీవన శక్తి నుండి ఒక మానవాన్ని విడిపించి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఒకరినొకరు కరుణించాలి ఒకరి మీద ఒకరి కొరకు ఒకరు జాగ్రత్త వహించి ప్రేమానురాగాలతో జీవించాలని దేవుని యొక్క రాజ్యం దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు సో దట్స్ వై గాడ్ సేయింగ్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ ఎనిమిటీ అగైన్స్ట్ గాడ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు సైడ్ విత్ దిస్ పీపుల్ గాడ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ వాంట్ టు సైడ్ విత్ దిస్ పీపుల్ దెన్ యు ఆర్ ఎనీ ఎనిమిటీ మీ దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీ వెనక అలాంటి లోక సంబంధమైనటువంటి వారితో గనక కలిసిపోతే అప్పుడు నువ్వు నాకు శత్రుగా తయారవుతావు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు వి విల్ నాట్ గో టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మర్డరింగ్ ఆర్ మాఫియా ఆర్ వి విల్ నాట్ డు దట్ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ వర్స్ 1 జాన్ 2:16 మనము అంత పెద్ద అకృత్యాలకి మనం పాల్పడకపోవచ్చు కానీ పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేయకపోవచ్చు కానీ మనం కొన్ని కొన్ని వాటిలో తప్పిపోతూ ఉన్నాం లోకంలో ఉన్నదంతయు అనగా శరీరాశయు నేత్రాశయు జీవపు డంబములు తండ్రి వలన పుట్టినవి కావు అవి లోక ఉంటే <laughs> కొంతమంది ఎలా ఉన్నారంటే అంత దుర్మార్గమైన కార్యక్రమాలు చేయకపోయినప్పుడు కూడా వారు వారు యొక్క మననేత్రాలకు గుడ్డితనం కలుగు చేయబడిన వారుగా ఉన్నారు వారు ఈ యొక్క లోకాశ శరీరాశ యొక్క జీవుడం వీటిలో చిక్కులు పడి వారికి వారికి కళ్ళు మూసుకుపోయి యొక్క ఇంక సంబంధం లేదు వారి కళ్ళు మూసేసుగా ఉన్నాడు సో when we do that when we come out of that place earlier we went for parties drinking parties right or vulgar movies all those things and god is saying come out of it and then we say that we are different the world thinks like what's wrong with this person the first thing is what's wrong it is not like what is right what has become right in this person first thing is what is wrong with this person why is he behaving like this oka appudu lokamlo jeevinchinatunte ekka manamu devuni kruta chappana vara aaka cheeka nunchi velugalaki vachinappudu ee oka lokam mana gurinchi em aalochisthundante ee oka vyakti endigenta manchiga unnadu ani aalochisthundu ee vyakti endi itta chedipoyadu ani aalochisthu untundi so the standard of the world has come to a place the baseline the standard has come by default you have to do drinking smoking all these things are standard 
you are not going to murder at level that's okay that might feel a little different for even for the normal people murdering the trafficking and all those things but at least come to this level people will expect you please come to this level let's be all be friends together let's all work together right third is saying that is also below my standard you have to come to a higher level higher level which is not of of the of the worldly standard it's a different standard which is much much higher
వెలుగు మార్గమైన దేవుల మార్గంలోకి వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క చీకటి మార్గంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనుషులు మనల్ని ఇప్పుడు వారికి మనల్ని శత్రువులాగా వారు భావించి వారు మనల్ని తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు మనల్ని దూషిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది ఒక యుద్ధానికి సంబంధించిన ఇది యొక్క ఉంటే ఆ రాజ్యంలో ఉండాలి లేదా ఈ రాజ్యంలో ఉండాలి మనం దేవుని రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ యొక్క చీకటికి మనం విరోధులుగా అవుతూ ఉంటాం perish dan you sinners die if you don't like that you don't not that say but he hates the system he hates the system which is corrupt completely corrupt but he loves the people so that's why he is coming and rescuing the people and bringing them to kingdom of light aithe devudu rajyalo unnatunte manamu మనము ఆ యొక్క చీకటి రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనుషుల్ని ప్రేమించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క చీకటి రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని వెలుగు రాజ్యంలోకి తీసుకొని రావడానికి దేవుడు చూస్తున్నాడు కానీ ఆ యొక్క మనుషుల్ని అయితే దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ యొక్క చీకటిని ఆ చీకటిని స్థాపించిన అపవాదిని దేవుడు తోసివేస్తూ ఉన్నాడు right friendship with the world is enmity with god but god said god so loved the world so which world is loving right he he, he is not loving the world system he is loving the people in this world he hates the system but he loves the people in the world devudu lokam ento premichunani raayabadi undi devudu lokanni premisthunadu అంటే లోకంలో ఉన్నటువంటి యొక్క సర్వ మాయని ప్రతి మనిషిని కూడా అతను ఒక చీకట్లో ఉన్న పాపంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు అయితే ఈ లోకపరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఈ లోకపరమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ ఈ లోకపరమైనటువంటి నాశనాన్ని మాత్రం దేవుడు తృణీకరిస్తున్నాడు బట్ పీపుల్ ఇన్ మనుషులు వెలుగు సంబంధమైనటువంటి దేవ రాజ్య నివాసం మీద నిత్యము పోరాడుతూ వారిని ద్వేషిస్తూ వారిని దూషిస్తూనే ఉన్నారు ఈకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించనని మీరు ఎరుగుదురు మీరు లోక సంబంధులైన ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు నేను మిమ్మల్ని లోకములో నుండి ఏర్పరచుకుంటుంది అందుచేతనే లోకము మిమ్మల్ని ద్వేషించుతున్నది for us for our kingdom let's so he could not identify the child go and kill everybody every child was below 2 years right that's a system it will like if it finds that it is of terror for it it will take every step to kill steal kill and destroy that's his by default work, job description steal kill and destroy that is so jesus is saying if the world hates you you know that it hated me it hated me before it hated you if you are of the world the world will love its own hey we are all one together we are all let's go for a party right it will love you yet because you are not of the world but i chose you out of the world it's like so strong words he said my way you are gone dead and destroyed i rescued you out of the world and i put you in the kingdom of light నేను మిమ్మల్ని లోకంలో నుండి ఏర్పరచుకుని నేను దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ యొక్క చీకటిలో ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు ఆ యొక్క వెలుగులోకి దేవుడు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క చీకటి సంబంధమైనటువంటి యొక్క మనుషులు మనల్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మనం వారితో కనుక స్నేహం చేసి వారి యొక్క కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేసినట్లయితే వారు మనల్ని ప్రేమిస్తారు కానీ మనము వారు చేసినట్లు చేయకుండా దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేస్తున్నాం కాబట్టి వారు మనల్ని ద్వేషిస్తున్నా ఉంటారు అయితే మనల్ని ద్వేషించే ముందు ఆ యొక్క చీకటిలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రజలు దేవుణ్ణి మొదట ద్వేషించడం జరిగింది యేసుక్రీస్తు యొక్క జనం అప్పుడు కూడా ఆ యొక్క అపవాది రాజ్యానికి ఒక గొప్ప ఆపద రాబోతుందని ఊహించి ఆ యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క శిశువుగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క రెండు సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏ నిర్మాణాల చేత చంపించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ యొక్క ఆ చీకటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ రాజ్యము ఆ యొక్క వెలుగు యొక్క రాజ్యము ఎప్పుడు నిరంతరము ఆ యొక్క పోరాడుతూనే ఉంటాయి జాన్ 17 14 to 16 see the prayer of jesus 
how he wanted us to be protected john 17 Hallelujah. He was saying like, I am not of the world. When he was standing before Pilate, so you are in the king of the Jews, Pilate is asking. So then, yeah, I am a king. Jesus is saying, I am a king. Right? Then Jesus is saying, but my kingdom is not of this world. If my kingdom is of this world, my servants will come and fight with you. I will not be standing before you like this. Right? I am not of this world. I am from a different kingdom. So Jesus is not even associating himself with the world. And God is saying, we are also supposed to be like that. We are also supposed to be like that. That we cannot associate with ourselves with the system of this world, the kingdom of this world. Right? Because it is operated engine by whom? The enemy, the prince of the power of the air. He keeps pumping. Right? And he uses and throws it. That's his policy. He will use the people for the great glory. Right? Give them everything that they need. But once they have become weak, no mercy. Completely taken through other person out, bring somebody else. Right? Till the system keeps running, he needs some people to run the system. And he will use them and throw them. Use them and throw them. Abuse them and throw them. Right? But God's kingdom is not like that. He takes the people God has, the enemy has thrown. He goes after such people. God has said, I have chosen the foolish things of this world. I have chosen the weak things of this world. To put to shame the wise and the mighty. See, see the love of God. When we put our mind, we will understand how God is going after people who are rejected by the society. Why gospel spread among the weak people who are, who are lower caste or nomads or like people who are Adivasis. Why gospel spread? They are humble enough. They are rejected by all other people, high caste and other people. God went after them. That's the love of God. When we humble ourselves, when we humble ourselves, God goes after them. But the enemy goes after the pride, prideful. Who are, who are boasting about Hitler, want to capture the entire Europe, goes after them, manipulate them, destroy the lives of the people, use that person, and then at last what he did? He committed suicide. Use the person to maximum extent, that's the abusing basically, right? And then destroy that person. That's his that's the way he works. That's the way he works. But God doesn't work like that. Even the people who have fallen, even when David has fallen, right? God still went after them. Warned him, but he still ended up in God's kingdom at last. So that's the way that God works and the enemy works. <laughs> ఎవరైతే <laughs> ఎప్పుడు <laughs> వారిని 
కృప అనేది ప్రేమ అనేది వచ్చింది దేవుడు కొంతమంది లేవనెత్తాడు వారు వచ్చి ఆక అనేక మందిని ఇట్లా త్రోసులు వేయబడినటువంటి వారు తృణీకరింపబడినటువంటి వారు వారందరినీ కూడా దేవుడు తన యొక్క రాజ్యంలోనికి తీసుకున్నాడు ఆక వారిని ప్రేమించాడు ఒకవేళ అక్కడ వారు తప్పు చేసిన అలా మరలా వారిని ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపానికి గురిచేసి మరలా ఆ యొక్క గాయాలకి కట్టుకట్టి మరలా ఆయన యొక్క రాజ్యంలో సంతోషంగా జీవించాలనే ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తిగా దేవుడు ఉన్నాడు You see, this kind of system is even we can see in technology industry, right? A person works and then gains some knowledge and experience and then ditch the company, right? Forget about, I am going, right? And then there will be another person who might be faithfully working in that company for a long time. Probably he will not have much experience on all the technology and all those things. But then this guy who resigned and went to another company, probably he gained some more experience. They, this company will go after that person only. Because he has now more experience, more talent, because he has gained more knowledge. And this the person who has been faithful and loyal in that company for more, more years. Saying that you are fit for nothing now, your, your knowledge has been drained. I want to replace you with another person. Right? So it's a spirit of the world. It's a system of the world. It it is not does not have any loyalty. It does not have any loyalty. You can ditch anybody any time. As far as you are benefited, first the person was benefited, the employee was benefited because he is getting a higher nice salary or something. Ditch, forget about it. Right? Ditch and go. And then this the company is also can ditch this person now. You are fit for nothing now. You have lost all your experience. All your your experience now is outdated. Twenty years old. Unless you gain knowledge, you are fit for nothing now. The projects that we get are all not of your experience. I am going to throw you out. I am going to take a same person if he comes. Very happily will receive. No problem. They will not even think about the earlier teaching that person did. Right? So it is like when I see when I see. in the technology industry also like there is there is no loyalty at all it's all about money it's all about fame it's all about gratification titles it's all about that there is absolutely no loyalty for an employee as well as for a company right i heard that uh, narayan murthy was saying the ceo or pharmacy of infosys love you or do not love the company anybody can ditch any any time right so but our kingdom is not like that see we 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 sometimes like quickly judge people who have fallen from faith like me recently this ravi zacharias and all those things came but god does not throw people like that even he, even if might have made mistake god's heart is okay i used him at among universities and all good i will throw you out now no he is loving god he gives chances for people to repent if we had done the same thing for us where we would be from the time we got saved if god has said oh, i used you now 10 years now you are not good throw you <laughs> god doesn't work like that god's heart is always so loving compassionate he he knows the weakness of man he knows the people who fail and he goes and embraces them i don't want to do like the way the enemy does i will embrace him come that's why we have repentance if repentance is not there no man in this world will get saved amen ek ek apod rajyam anedi mana kadanaki ek it industry lo kuda manam chudochu kada ante oka oka vyakti oka vaaga oka peru prakatham sambandhinchukoni technology vaaga nerchukoni oka naipunyanga work chestu aaka ekku kaava aaka sonta company lo undakunda akkada ఒక డబ్బు కాసి పడి వేరే కంపెనీకి వెళ్లిపోతుంటారు అంటే ఒక ప్రాపర్ గా ఒక నియమ నిబంధనతో వెళ్లకుండా ఆ యొక్క ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీని ఉన్న పనంగా వదిలేసి అప్పటిదాకా తనకి ఎన్నో ప్రమోషన్లు ఇచ్చి మంచిగా చూసుకున్న దాన్ని అర్థంతరంగా వదిలేసి చెడ్డ మార్గంలో తను వదిలేసి వేరే కంపెనీకి డబ్బు కోసం వస్తుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఇతను స్వార్థంగా వెళ్ళిపోయాడు అట్లాగే ఆ యొక్క వెళ్ళిపో ఈ యొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క ఒక్క వ్యక్తి జాయిన్ అట్లయితే అది చాలా కష్టపడుతూ విశ్వాసంగా విశ్వాసపత్రంగా ఆ కంపెనీ పనిచేస్తూ బాగా ఉన్నట్లయితే 
ఇలాంటి వ్యక్తిని ఈ యొక్క కంపెనీ గుర్తించదు ఉపయోగించదు వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి మరలా వచ్చినా సరే ఆ వ్యక్తికి ఇంకా ఎక్కువగా డబ్బులు ఇచ్చి ఇంకా ఎక్కువ ప్రమోషన్లు ఇచ్చి ఇది వరకు తను చేసిన నమ్మకుదలు ఆయన కూడా మర్చిపోయి కంపెనీ ఇది చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ విశ్వాసం అనేది ఆ యొక్క ఎంప్లాయీకి లేదు ఆ యొక్క యాజమాన్యానికి లేదు ఇదంతా కూడా వాళ్ళ సిస్టమ్ ఇదంతా కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క యొక్క లౌకిక అర్థం వాళ్ళ పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఎంతవరకు అయితే ఒకరికొకరు ఉపయోగపడతారు అంతవరకు చూసుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఒకరికొకరు ఉపయోగపడరో వాళ్ళని తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు వారు వారిని అవమానించి పంపించేస్తారు అయితే దేవుని రాజ్యం అలా జరగదు దేవుని యొక్క రాజ్యం నియమా అలా దేవుడు అలా చేయడు ఒక ఒకవేళ మనం అనేక మంది దేవుడు అనేక మందిని ఉపయోగించాడు అక్కడ సేవలు ఉపయోగించాడు వారందరినీ ఉపయోగించిన తర్వాత వారు ఎక్కడైనా తగ్గిపోతే వారు మళ్ళా దేవుడు సరిచేసి పశ్చాత్తాపాన్ని పనిచేసి మళ్ళా తన రాజ్యంలో ఉంచి ఆ యొక్క గొప్ప ఆ యొక్క తన యొక్క రాజ్యంలో వారసులుగా ఉంచాడే తప్ప వారికి ఏదైనా తప్పు చేస్తే వారు అందరితో వదిలేసి నీ పని అయిపోయిందని చెప్పి చేసేటువంటి దేవుడు మాత్రం మన దేవుడు కాదు Who did so much wickedness against God's people and and set up so much different idol worship and he was building a kingdom for Satan basically he was like a prime guy to be used by the enemy to build this kingdom but then God sent a judgment to Elijah and then he is humbling oh what this one is going to happen to me I am going to die now and he is wearing a sackcloth and showing his humility God immediately sent he is not going to die now he humbled then what happened to all the wrong things he has done earlier we will not be like that right we will be like this fellow has to get it right abba now god judgment will come if this guy chapter is closed now because he humbled himself though he did so many wrong things because he humbled himself god said i am not going to judge you now because you humble my character is not like that my character is if you humble if you repent i don't want to destroy you. i don't want to take you out of the picture such a hard i what are the things that he did all the sacrifice animal sacrifice on uh, children sacrifice the system was built by the by the enemy through him still god relented from the disaster that's why i see that like, why the this world is still prolonging many years god would have destroyed it right why this is prolonging because He is merciful. He is gracious. He is loving. He he bears with us. He is long suffering. He is long suffering. He does not want people to be destroyed, right? And he gives them grace so that people will repent and come back to him. Our work, precious God, no matter what, our work, our hard work, our work. రాజు యొక్క సాతాన చేతిలో పనిమంటిగా వాడబడ్డాడు ఆ యొక్క ఆహాపు అనేటువంటి యొక్క రాజు అనేకమైనటువంటి యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి యొక్క అనేక పనులు చేశాడు ఆ యొక్క దుర్మార్గాలు చేశాడు ఆ యొక్క విగ్రహాలు కట్టించాడు వాటికి పూజలు చేశాడు అనేక రకాల దేవుని ప్రజలకు తిరుగుబాటు చేశాడు అనేక రకంగా దేవుని యొక్క దృష్టిలో తప్పులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క దేవుడు ఆ యొక్క ఐలియా ప్రాప్తిని ఉపయోగించినప్పుడు ఆ యొక్క ఎలిజా ప్రాప్తిని ఉపయోగించినప్పుడు ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్ తీర్పు అనేది వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆహాబు ఆ యొక్క రాజు తను ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపంతో ఎండుకున్న వాడు అయ్యి దేవుడికి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క పశ్చాత్తాపాన్ని మాత్రమే చూసి ఉన్నాడు అంతకుముందు తను చేసినటువంటి దుర్మార్గమైన కార్యాలు అన్నిటిని కూడా వాటిని బట్టి దేవుడు తీర్పు తీర్చవచ్చు అయితే తను పశ్చాత్తాపడ్డాడు కాబట్టి ఆ సమయానికి ఆ తీర్పు తన మీద రానీయకుండా ఆ తన మీద కరుణించడం జరిగింది ఇక ప్రపంచం ఎప్పుడో తుడిచిపెట్టిపోయేది అయితే దేవుడి యొక్క యొక్క వాత్సల్యం ఆయన యొక్క పరికరము కృప బాహ్యము ఇంకా ఆయన ప్రేమ ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క సాతాన్ రాజ్యం ఇంకా ఉంది but god is saying now this system will not go forever there is an end there is an end coming right though the system has been well engine well oiled engine has been built for many millennia right god is saying in first corinthians 731 first corinthians 731 ee lokamu anubhavinchu varu apavithana anithamuga anubhavithanattu undavalenu for the form of this world is passing away slowly it's fading 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 it will come to an end one day it will come to an end god in his wisdom has kept a time for for people to get saved people to come to repent and come to him 
What are you saying? This form of this world is passing away. Do 
what do you want i have not come to do that right now i have come to give my life as a ransom for many right i have my purpose is to do the will of father god has decided that if i don't die and resurrect you are dead in your sins jesus told the jews if you don't believe me you are dead in your sins gone you are gone case you are by default in the system of the world and you will the system of the world will pass away and it will all perish one day ఇక లోకంలో ఉన్న ఒక సిద్ధాంతాలు ఒక లోక నియమం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని ఏ రకంగానైనా తన స్వార్థానికి ఉపయోగించాలని చూస్తూ ఉంటుంది వారి యొక్క మన దగ్గర నుండి ఏదైనా పొందుకోవాలని కోరుకుంటుంది దాని కోసము శుద్ధి శుద్ధి చెల్లిస్తుంది ఇక లేదా పొగుడు శుద్ధి ఏదైనా చేస్తుంది కాబట్టి యేసు క్రిస్తు విషయంలో కూడా తన తన యొక్క తన అనుభవంలోకి ఆ యొక్క ఆస్తివాదం తెచ్చమని వారు వచ్చి యేసు క్రిస్తుని ఒక జడ్జి లాగా ఉండమని కోరుకుంటూ ఉన్నారు యేసు క్రిస్తు తెలుసు ఆయన ఒక ఆ యొక్క జడ్జి అలాగే ఆయన యొక్క ఆ యొక్క రాజు మరియు న్యాయపతి ఉన్నాడు కానీ ఆ సమయము అది ఆయన కాదు కాబట్టి దండ చిత్తాన్ని చేయడానికి వచ్చాడు కాబట్టి అది అక్కడ దేవుడు అక్కడ తిరస్కరించడం జరిగింది ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పనిచే ఆత్మలన్నీ కూడా దురాత్మలన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దేవునికి విరోధిగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మలాగా ఉంటుంది రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి చీకటి శక్తులు అవన్నీ కూడా ఏకమయ్యి క్రీస్తు విరోధిగా తయారయ్యి ఒక సంఘం మీదకి అలాగే లోకం మీదకి ఒక లోకంలో పెద్ద ఉపద్రవం తీసుకోవడం కోసం ఆ యొక్క క్రీస్తు విరోధిగా బయలుదేరతాడు ఆత్మాస్తు so this spirit will not work kind of individually right see that's the lust of flesh that that will work individually also but what we are talking about right now focus on is it will be mass overtaking people it will overtake people like right? how come suddenly all the jewish jewish, jewish people came again jesus like just before they were praising one week before they were praising it will come when our when our mind is not stable we are like walking one day inside the church praise god worship you lord jesus once we go out boozing and all the partying happening we are we are constantly dilly dallying between one spirit and the other spirit right it's a mixed spirit it's a mixed spirit god does not want us so same thing was walking with the jewish people right they were praising jesus just before and then immediately they said crucify him immediately with no time like they just forgot about everything that he has done and then they said crucify him ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు విషయంలో కూడా ఒక క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ పని చేయడం జరిగింది ఏంటంటే ఆ ఆ ఆక అపవాసమైనటువంటి ఆక దురాత్మ సమూహం మొత్తం కూడా ఆక యూదుల్ని ఆక చలరేకలాగా చేసి ఉన్నారు ఆక యూదుల్ మొత్తాన్ని కూడా యేసుక్రీస్తుకి వ్యతిరేకంగా పని చేయలాగా చేసిన ఒక వారం ముందు హోసన్న హోసన్న అని ఎక్షంకి యేసు క్రీస్తుని రాజుగా స్వీకరించి ఉన్నారు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క పరిస్థితుల వారిని దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి వేరే వేరే విషయాలు చెప్పినప్పుడు వారంతా కూడా ఏకమయ్యారు అంటే ఇక్కడ ఒక అపవాది వ్యక్తిగతంగాను ఒక మనిషిని ఒక పడదోసేలాగా ఉంటుంది అలాగే ఒక సమూహంగా చేకూర్చి ఒక సమూహంగా మొత్తాన్ని ఒక సమూహంగా ఒకే మాట మీద ఉంచేలాగా కూడా చేస్తుంది అదే యేసు క్రీస్తు విషయంలో జరిగింది వారందరూ కూడా అప్పుడు దాకా రాజు అనుకున్నటువంటి వారు నమ్మినటువంటి వారు ఇప్పుడు ఆ రాజునే సిలువేయమని వారు కోరుకుంటడం జరుగుతుంది సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యువర్ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ వాక్ విత్ క్రైస్ట్ 
if you are not able to believe Jesus as your Lord, Jesus as the Messiah, Jesus as the Savior of the world, you are constantly struggling. You are not able to believe. You are not, you are not able to accept it. There is a spirit of Antichrist working in that person. Manamo, I am a son of the world, and I am a son of the ప్రభుగానుంటే some reasoning started happening in my mind when i started reading so many things and that brought a kind of a state where i'm not able to believe fully that you see the savior you see the one what bible talks of bible talks about you see the one who's going going to be the king of kings and lord of lords and is going to rule the world all those questions started happening right but then i went back to the world i went in prayer lord i want to come out of this i know that you are real but there is something happening in me i want to come out of it i depended on god and by god's grace i was able to come out of it and i am completely free na ka vishwas jeetalo ka vadi ka ka daslo nenu ka namukuna appudu kuda anega rakamaina tonte ka prashnalo na hrudayamlo vachunnai endukante paristhitulu batti anega vishayalu migitha pustakalu ka migitha sangathalu ivanni kuda vaatanni nenu chusinappudu asala ee devudu nijamaina devudaina eena nitya januchu devudaina eena eppadiki nilche devudaina ani chaala rakalaina tonte prashnalu na anumanalu ka vishwas pranamlo odadadu raavadam jarigindi అయితే నేను ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆ బాగా చదువుతూ ఆ దేవుని మీద ఆధారపడుతూ ఆ ప్రకారంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నేను ఎక్కువగా సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి ఆ చీకటి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా అబద్ధం కనిపించే భ్రమపరచు రకమైన ప్రతి విధి కూడా నా అంత నుండి ఆ దేవుని కృప చేత వీటన్నిటి నుంచి నేను వినిపించబడ్డాను force the the spirit of the world will do everything to take that person away from eternal life it wants that person to be destroyed amen so you need the help of the holy spirit even in this you have to read the word you have to meditate on god's uh, uh, word and 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 you need to understand his greatness and his love and you meditate on it continuously that's how and through prayer that's how you will be able to come out of it otherwise like bible says in the last days people will fall from faith they will heed to the doctrine of demons amen and they will fall from faith ekka manantaka manaka sarirantha ke manaka aalochana toti manaparanga manu ye maatram kuda vijayanni sadhinchukolena varaga untamu manu eppudaithe devuni yokka sannidhini yokka vyaktigathamaina undante aa sambandhanni devunta kaligantamo prarthanalonu parishuddhaatmana sahayamlonu aa yokka vakyamlonu aa nilchi untamo అప్పుడు మాత్రమే మనము దేవుని యొక్క రాజ్యంలో బలంగా ఉంటాము ఆయన రాజ్యం కోసం ఉంటాము ఎందుకంటే మన మీద మనం నిలబడ్డప్పుడు మనం ఏమాత్రం ఉండలేము ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క లోక రాజ్యం అనేటువంటి అధిపతి సాతాను మనల్ని ఏ రకంగానైనా పడదలోసి మనల్ని అక్కడ నాశనం చేయాలని చాలా శక్తితో మన మీద పోరాడుతున్నాడు కాబట్టి మనంతా మనం నిలబడలేము word it will not accept it will not make it convinced that jesus is lord that is that is, it's a full time job for it because if you accept and you come to side you are saved eternally it will do every, it knows that the system is falling away i will carry how many ever from that side also to, and take it along right that's a work see normally a, a villain normally does that right like at last if you cannot do anything 
blow that blow that person will at least kill 10 15 people around i'm going to die anyhow right somebody let me become a suicide bomber kind of same spirit summons the same spirit right it knows that its end is near the the, the system is for, for passing away it knows its end is near it will try to say, let me somehow capture like, from some people on that side let me take that person along with me right do not fall into this trap the enemy always comes to steal kill and destroy your salvation and your good life that god has given ఈ యొక్క చివరి రోజుల యొక్క అంత దినాల్లో ఆ యొక్క అపవాది ఆ యొక్క మనల్ని మన వెంట పడుతుంటాడు క్రీస్తుని నమ్ముకొని దేవుని రాజ్యంలో ఉన్న వారిని సైతము దొంగిలించుకొని తన యొక్క చీకటి రాజ్యంలోనికి యొక్క నాశనకరమైనటువంటి యొక్క పరిస్థితులను తీసుకెళ్లాలని మన వెంట పడుతూనే ఉంటాడు ఎందుకంటే యొక్క ఆఖరి రోజుల్లో యొక్క క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ చాలా బలంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు మన మీద అక్కడ మనకు అనేక రకమైనటువంటి ఆ యొక్క అనుమానాలు మోసాలు వీటన్నిటిని భ్రమపరచు ఆత్మను రేగెత్తించి మన ఎట్లా కన్నా కానీ దేవుని దగ్గర నుండి దూరం చేయాలని నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి so we see here clearly that the spirit of the world always opposes god opposes god's kingdom opposes god's people it does no mercy whether the system or the people it has no mercy it always wants to steal kill and destroy so when we are knowing the truth that this is how this enemy's kingdom is operating we have to be vigilant ఈ యొక్క అపవాది రాజ్యము ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాంటి కనికరం లేకుండా ఆ యొక్క దొంగిలించి ఆ నాశనం చేసి మనల్ని సర్వనాశనం చేసే విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క దేవ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వారిని సైతం కూడా ఆ యొక్క చివరి దినాల్లో మోసపుచ్చి ఎలాగన్నా కానీ ఆ దేవ రాజ్యం తప్పించి మనల్ని మోసపుచ్చి మనం నాశనం చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు we have we have looked into all those things because of the prayer because what is the prayer that is what is the spirit that is stopping the prayer what is the spirit that is helping you in prayer the helping you in prayer is god's spirit right which is stopping you in prayer is the spirit of the world ekka pravachana ekka apadrajamo devun rajyaniki vetrekanga untadu kabatti aga devun rajyamlo unnatondi vaari kuda vetrekanga untu untadu కాబట్టి ఆ యొక్క విశ్వాసుల యొక్క ప్రార్థన జీవితానికి ప్రార్థన చేయకుండా ప్రార్థనకి దూరంగా ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు after our life on the earth we go till the time we have to face all the songs of the world right all the music of the world all the deception of the world we we are in this world so that's why jesus is saying i do not pray that you should take them out of the world but that you should keep them from the evil one so till the time we are in this world we have to be careful enemy always comes to deceive right so he is praying a prayer that we are kept from the evil one యేసుక్రీస్తు మన పట్ల మన పక్షాన ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనము ఆ ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాం కాబట్టి మన దేవుని కాకుండా వచ్చేంత వరకు లేదా మనము మన యొక్క సమయం అయిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్లేంత వరకు కొన్ని సంవత్సరాలు మన యొక్క భూమి మీద అనేక రకమైనటువంటి పోరాటాలు ఆ కపాతి మంత్రాలు ఎదుర్కొనవలసిన మనమై ఉన్నాం కాబట్టి మనము ప్రార్థన అన్నటువంటి ఆయుధం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా ఈ యొక్క శత్రువు నుండి మనం మనము రక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సో watch tv don't watch we don't go and speak to anybody can we be like that no. we cannot do like that right we have to meet people god has called us to be the saviors of the world like he has given us a spirit so that we go and be the light god wanted us to be the light of the world be the salt of the earth if one sit inside one room nothing will happen right so god is saying venture out i am there to keep you i am there to protect you right but what happens is when we are not filled with the spirit of god continuously and we go and rock the world we go and rock the world like what happens the spirit will come inside because it is always looking for opportunity if we are full of the spirit we will not be affected by the spirit of the world but when we are drained 
when we are not focused on his kingdom and and we are always worried what will i eat what will i drink right all the cares are, that day it was what will i eat what will it now what will i buy <laughs> which shopping i went to all those things will come right it is nothing wrong but as far as our mind is stayed on the lord our we are we are having a loyal heart even when we go and rob because we will rob the world we will rob the people we will the people who are coming and working in our office right or or we are meeting in, uh, on the on the on the work places or in school or college and wherever we are will go and, and they will tell their ideas they will tell their worldly suggestions but as far as we are in the spirit in the word our mind is continuously renewed we will not fall trap to enemies deceptions మనము ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసంలో నిరంతరం కూడా ఆ యొక్క ప్రార్థనా జీవితంలోనూ ఆ యొక్క వాక్య వాక్యం చదివే విషయంలోనూ ఆ యొక్క ఆత్మచేత నడిపింపబడే వారు నిరంతరం ఆత్మచేత నింపుకునే వారు ఉండినప్పుడు మనం లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు లోకంలో మనం లోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం లోకస్థుల తోటి కలిసి జీవించాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనము లోకస్థుల తోటి మనం వెళ్ళినప్పుడు వారితో ప్రయాణించినప్పుడు వారిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలహీనతలు ఆ యొక్క దురాత్మ సంబంధించినటువంటి వాతావరణం మనకి ఏమాత్రం వంటకోదు ఎందుకంటే మనము ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాతావరణంలో ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మని ఆవరణలో ఉంటాం కాబట్టి ఒకవేళ మనకి కనుక ప్రార్థన జీవితము సరిగా లేక ఆత్మతో నింపుకోకుండా ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం లేకుండా మనము ఆ యొక్క పొడివారిన జీవితాలు ఉన్నట్లయితే మనం లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఆ యొక్క లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్రిస్తు ఆత్మకి మనం ఎనగా ఉంటాం మనము చాలా ప్రమాదంలో ఉండి వారు త్వరగా మనల్ని ఆ యొక్క చీకటి రాజ్యంలోకి నడిపించుకోవడానికి మనమే అవకాశించిన వారు అనమాట కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఆ యొక్క ఆత్మతో నడిచే వారంగా ప్రార్థనలో ఎదిగే వారంగా ఉండాలి do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of god so we need a continuous renewal of our mind we need to continuously hear god's word don't go and listen to gurujis sadhus they will confuse you <laughs> they will confuse you they will thoroughly make you feel that jesus is not lord okay we need to continuously renew our mind continuously listen to god's word amen this is so important this is so important right faith comes by hearing hearing by the word of god if you hear the word of god continuously faith grows if you hear some other gyan uh, of knowledge of some sadhu or guru spirit of anti grace will come either spirit of god will come or spirit of anti grace will come that will deny jesus is lord అనుసరించి ప్రార్థన జీవితంతో మనం ఒక పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపులో ఉండాలి కానీ మనం లోకస్తుల యొక్క పద్ధతులు లోకస్తుల నియమాలు లేదా వేరే వేరే యొక్క ఒక దేవుని యొక్క వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటిని కనుక వెళ్ళి పాటిస్తే అది మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దేవుని శక్తిని సంపూర్ణంగా దాన్ని పొడిబారించి మనం మోసపోయేలాగా చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం చివరి దినాల్లో ఏర్పరిచిన వాళ్ళ సైతం మోసపోయే యొక్క పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం carnal mind is enmity against god for it is not subject to the law of god nor indeed can be there is absolutely no no way it can subject to the plans of god the carnal mind when we are rubbing with the world when we are taking things slowly seeping in right like our 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 body is like pores coming pores it is slowly seeping in whatever spirit we are exposed to that spirit will slowly seep in to inside of us amen so but then god is asking us be renewed in your mind be renewed in a reject reject all the wrong things reject all the wicked things of this world this is against me and there is nothing like you are, you might not go into a deep sin of becoming a drug trafficker or anything even if there is a lust of vice lust of flesh and pride of life is there that is not of the father amen so we have to be vigilant and god's grace is there god will always want us to come back to him God will always give us a chance that hey my son my daughter I wanted you to be part of my kingdom I will give you the grace humble yourself seek me in prayer seek me 
diligently and you will find me aka sariraan sarana ata manasu devaniki viradhanga undi kabatti manam aka sariraan sarana manasu tho manam ay matram nadichukokunda aatman sarana jeevistu undali endukante devudu prema maayadu aka karna maayadu aka premichcha vyakti krupu chupinchcha vyakti kabatti manam ayana aka sannidhilo aka aatma jatha anaka nadivipulo manam aka prarthanalo manam ayantho saavasam kaligi jeevinchinappudu manaki ye matram elanti pramadam undadu manam devudu vichi petti devana aka vaatavaranu vichi petti manam lokamlo ki ellappudu మన దేని మీదకైతే మన యొక్క లోకాస శరీరాశయాన్ని ఉన్నట్లయితే మన దేనికైతే తలుపులు తెరుస్తామో ఆ యొక్క అధరాత్మ మన యొక్క జీవితానికి వస్తూ ఉంటాయి మనం పెద్ద తప్పులు చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా సాతానికి చోటు ఇచ్చిన వారం అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా సాతానికి చోటు ఇవ్వకూడదు ప్రతినిత్యం కూడా యొక్క ప్రార్థనలోను ఆ యొక్క వాక్యంలోను దేవుని యొక్క ఆత్మతో నిండుకున్న వారమై ఉండాలి Yeah, Apple CEO was an Apple CEO, right? Uh, let's show that picture. Um, this was Steve Jobs' last words. He died a billionaire. In case we could not read it, he died a billionaire at 56 years of pancreatic cancer. And here are his last words on his sick bed: "I have reached the pinnacle of success in the business world." In other eyes my life is an epitome of success however aside from work i have little joy in the end well this only a fact of life that i am accustomed to at this moment lying on the sick bed and recalling my whole life i realized that all the recognition and the wealth that i took so much pride in have paled and become meaningless in the face of impending death amen and he says yeah next one you can employ someone to drive a car for you make money for you but you cannot have someone to bear the sickness for you material things lost can be found but there is one thing that can never be found when it is lost life jesus said i have come to give my life we have received this eternal life god so loved the world that he gave us only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life how many years you have had glory yeah probably yeah, he was he was there in pixar studio for some time and then he, they kicked them off again the system of the world they kicked them off he is the one who started that they kicked him out you are worthless now and then he went out and then came back in and they were welcomed him right in fact that was very very apt then he became so famous and then he became an apple ceo how many years probably 20 25 years of his glory maximum right and the people who have worked with him have told he was so demanding such a manager you cannot get <laughs> people fear there is a guy who was a christian who was sitting inside the church on sunday morning he got an sms there is a little flaw in this design can you come and help <laughs> right he was in the middle of a service you don't know what to do he was like is a ceo so he said i'll come in the church for oh, yeah you are in church Uh, you come after one or two hours, and then so minute attention to details in the things that he had developed. At last, he said, "Worthless, worthless." It's better we come to that senses much before time. Amen. God has called us for life eternal. A life on this earth is passing away, fading away, fading away, fading away. Amen. Let's not get stuck. Let's not put the anchor of our soul in this world system. Let's put the anchor of soul in Jesus Christ, who is eternal, who is never changing. Come on, I can see that all. 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 గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అనేకమైన సాధించారు కానీ చివరికి తన యొక్క జీవితాల్లో తమని తామే కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఆ యొక్క జీవం కూడా కోల్పోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వారికి ఉన్నది అంతా కూడా అశూన్యంగా ఉంది కాబట్టి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చింది ఏసుస్తూ వచ్చింది జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఆ యొక్క జీవం సంతృప్తిగా ఇవ్వడానికి నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చినాడు కాబట్టి ఆ జీవితంలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆ యొక్క మన యొక్క జీవాన్ని తగ్గించుకోవడమే కాబట్టి ఆయన మీద మనం ఆధారపడదాం Jesus said I am the way the truth and the life. He was looking for life. Probably he was looking for another 20 years to live. Again uh, uh, you would have come with asamai right I got uh, something. 
right? But there are people now who have gone away, gone, who have gone past this life. I heard the gospel, I didn't believe. Eternal life is gone. Eternal death. God has invested in our lives. God has sent people into our lives at different points in time to teach the truth, to open our eyes, to really understand what's the reality that's coming. Right? Let's not close that. Let's open our eyes, be attentive to what God says, so that we will have a fruitful life. Last week we looked into the subject of fruitfulness. How God plants the tree and he expects fruitfulness from each tree. He expects fruitfulness and when we align and yield to God's will, the fruitfulness will automatically come. It will automatically come. It will take the nourishment and it will give the fruit that is needed. And then when we enter eternity, God says, well done, good and faithful servant. Enter into my joy. Right? That's the price. That's the price we'll stand for ever and ever. Not 25 years. Some people just praise for some time and then gone. God looks for a long vision, long term vision. Let's not have short term vision in finish. God wants us to have a long term vision so that we will be fruitful in the kingdom of God and we will proclaim the praises of the living God. <laughs> Mata Vini and Chitta Prakaran and Adichoni, Manchi Falavarataman and Tonte, Falal and Chetonte, Jivita and Jivinchar and Korkum Nadu, Kavati, Apu, Ajivinta and Mujitarata, Palamanchi Dachuda, Namakanga, now we are Rajam Sotanich Company, they would want the Chepe than Naman Dali, Aka Rajamu Nithimon at twenty, Aka Jiomu Nithimon at twenty Jim, Alanti, Vatiman, the Stunche, Varigamanali. They would go from Nagani, either of Mupanal Sonsaru, either Padik Sonsaru, or Mayutu Jinchi, Rata Yapudi, 